dia, turma. De volta, professor Ribamar, da Escola Dix Maio dos Santos. Hoje, com a videoaula de Geografia, onde nós estaremos abordando o tema Processo de Envelhecimento e Concentração Populacional. Bem, turma, vocês devem estar se perguntando, mas, professor, como saber se a população brasileira está envelhecendo ou não? Muito bem, pessoal, uma boa pergunta. Essa informação é nos repassada pelo IBGE, que é um órgão do governo federal responsável em fazer a coleta sobre número de pessoas idosas, jovens e adultos. Mas não só essas informações, mas informações tais como total de pessoas empregadas, desempregadas, número de mulheres, de homens existentes no país. E por meio dessas informações repassadas pelo IBGE ao governo federal, o governo irá trabalhar em estratégias para a criação de novos serviços essenciais à população. Serviços esses, tais como criação de novas creches, escolas, hospitais, saneamento básico, iluminação pública, casas populares e outros mais. Então, pessoal, o IBGE é o responsável em realizar o censo demográfico. O censo demográfico é realizado a cada 10 anos. Eu queria falar para vocês aqui que este ano de 2020 nós teremos o censo demográfico, mas não foi possível ser realizado por conta da pandemia e ficou adiado para outra oportunidade. O segundo ponto que iremos trabalhar agora, pessoal, será sobre expectativa ou esperança de vida. Mas o que será isso, expectativa ou esperança de vida? É o número de anos que uma mulher ou um homem tem de vida no Brasil. Ou seja, é quanto tempo dura essa pessoa. Mas por que será que as mulheres duram mais que os homens? Nós iremos ver agora. Existem alguns fatores que contribuem para que as mulheres tenham uma média de vida maior que os homens. Por exemplo, as mulheres cuidam mais da saúde. Já os homens evitam muitas vezes a frequentar os médicos, né? procurar o médico quando tem uma doença. Outro fator que contribui para que os homens venham a colocar sua vida em risco e a perdê-la mais cedo é os empregos. Os homens trabalham em empregos mais perigosos do que as mulheres e estão fadados a perder a sua vida bem mais cedo que elas. Isso é, pessoal, expectativa ou esperança de vida. Dê uma olhada na pirâmide abaixo, que vocês irão ver que a média de vida da mulher no Brasil em relação a essa pirâmide etária é bem maior do que a dos homens, segundo essa pesquisa realizada em 2010 pelo IBGE. E agora, para finalizar, nós iremos falar sobre a distribuição da população brasileira nas regiões do Brasil. De acordo com informações do IBGE, a população brasileira está distribuída de forma desigual. Observe o mapa ao lado e vocês irão ver que existem regiões brasileiras com menos habitantes que, que as outras. Como exemplos, temos a região norte, que é a maior em área territorial, mas é uma das menos povoadas. Isto, turma, é o que chamamos de densidade demográfica. 
a divisão da população pela área de determinado local. Agora vocês irão pegar o livro Ápice de Geografia, abrir nas páginas 60 e 61 e fazer uma leitura silenciosa para se apropriar mais ainda do assunto. Em relação à atividade, veja a proposta indicada pelo professor. Na agenda do dia. Então, aqui encerra a nossa aula. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Qualquer dúvida, retorne ao vídeo, reveja, se aproprie do seu livro, que lá também tem algumas informações sobre o conteúdo. É uma boa aula a todos e até o próximo encontro.